Hello students, welcome to Journey of Success YouTube channel. Previous video lo manam SSC CGL ke sambandhi chena most important questions ni and questions so manam discuss cheyadi jarigindi. So prati vakkaru a video ni watch chesar anukuntunnanu. So prati vakkariki aa questions use ayyan kuda anukuntunnanu. So adhe vidhanga ippudu video lo kuda manam maroka 10 questions ni discuss cheyalani anukuntunnanu. So pure maths mainly pure maths lo ibbandi pade vaalla kosam manaki ee channel lo use avutundi. So CGL already tier 1 notification evadam jarigindi. So chaala mandi prepare avutunnaru. So, April lo jargo boye exams ki me ready a wala te e videos ni chala use ota yati. So, maths lo eko score chaya lana. Taku time lo samsung solo chaya lana. Indu lo chupin chay concepts and techniques make use ota yati. Kavati prati wakkaru e videos no chora yati. Okay. So, ite e wala kuda mano mali yaka SSCG al 10 questions ni discuss chay dao. Mara kuda 10 questions ni. Okay. So, video start jay si mundu prati wakkaru mara channel ni subscribe chay skondi. Alaga e video na chate like chay yati. शेयर चेंडी, अलग ही मेरे ओपिनियंस ने कमेंट रोकों लो तेरी चेंडी, ओके? मेरो चिप्पी ना कमेंट्स ने बेस्ट चेस करे ने मैं मोर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस चाहिए गालम, ओके? सो प्रति वक्करो आडू बुतो नारु, टाइम एंड डिस्टेंस सुपर सेंटेज सटवंट वाट लोपर चाहिए मनी, ओके? प्राणों ना वीडियो लो � the side of BC of a triangle ABC is produced to D. If angle ACD equal to 180 degrees, then B equal to half of A, then A is another good one. If you the triangle ABC, then BC side will extend the side of BC. If you want to extend the side of BC, then you extend the side of BC. So, ACD is the ground angle of 180 degrees. ACD the ground angle on a 10 degrees and then C the ground external angle and matter C local and angle and external angle on a 10 degrees and just to not a matter either B and A the half of A the gonna cut A and the and do that B and the half of A the thing like A and the and do that you can offer sir when you plan set up a triangle low triangle low A by an hour into sides in the car there what's a value ओके दांतलो अदर साइड ने प्रोड्यूस चेस ना पुरे बच्चे एंगल की एक वाला होता है अंडे सी ने एक्सटेंड चेस ना करवाना बी सी ने सी ने एक्सटेंड चेस ना लोग एक्सटर्नल एंगल होते हैं ना करा वन आठ डिग्री से अधि देन के एक वाला होता है अंडे आर रिमेनिंग एंगल सेम है मतलब ए बी ओके ना दर कनेक्ट चेन ओके ना सो मान काले डेंज पढ़ बी एंड टे आप ऑफ़ द ए आना डे सो बी प्लस लो मान आप ऑफ़ द ए थी इसको उन्हें ए प्लस आप ऑफ़ द ए एंड टे थ्री बाय टू इनटू एंगल ये होते हैं डेट इक्वल टू वन आठ एट डिग्रीज ओके सो दान जो और चीज़ तो मान के मोचन्दी ए इक्वल टू सेवेंटी टू डिग्रीज so, you can see that you can see this line and you can see this line and you can see this line and you can see this line. You can see that angle and you can see that angle is correct. You can see that angle and you can see that angle B and C. What is the summation? So, if you have an angle from B side, you can see that angle and you can see that angle A and C. There are two angles. This is the angle and some property. One of the property. Okay? Next question. So, answer is 72 degrees. Okay? Next question. If three angles of your triangle are x plus 15 degrees, comma, 6x by 5 plus 6 degrees and 2x by 3 plus 30 degrees, then the triangle is Radhukutana. Okay? Ok, triangle lo ni moodu angles to chepe sa. Ok, triangle lo ni moodu angles to chepe si. What is triangle A type put tundar, A type of triangle Radhukutana. So, man kich na options isosceles, right angle, equilateral, scalene. Ok? एकड़ जागत का चुनेंगे। आइसोसेलेस एंटीटी, राइट एंगल एंटीटी, इक्विलेटरल एंटीटी, स्केल एंटीटी। मुंडो अक्सर एक्सप्लेन जाता है। आइसोसेलेस एंटे, ए वाई ना रेंडु साइड्स एक वालगा होते हैं। ए वाई ना रेंडु साइड्स तो एक वालगा उन्हें गा का दानी आइसोसेलेस ट्रायंगल अंटा right angle लेंटे exactly one angle 90 degree सवाल exactly one angle 90 degree सही तेगन का दानी right angle triangle अंतर next equilateral अंटे all sides हो and at the same time all angles हो equal का उन्टे दानी equilateral triangle अंतर next scale अंटे all are different अंतर मतलब so sides हो equal का उन्टो angles हो equal का उन्टो आ type लो उन्टे दानी मानूँ 
స్కేల్ అండ్ ట్రయాంగిల్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ యాంగిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ట్రయాంగిల్ చెప్పగలం ఓకే సో మనకు తెలిసిన హింట్ ఏంటంటే ట్రయాంగిల్లోని త్రీ యాంగిల్స్ని సమ్మేషన్ చేస్తే మనకి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది అని తెలుసు ఓకే సో త్రీ యాంగిల్స్ని సమ్మేషన్ చేశారు చేస్తే నాకు ఫైనల్గా ఎక్సెంట్ వచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చింది సో వాడు అన్న ప్లేస్ అప్లై చేస్తే ఫస్ట్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ సిక్స్ ఇంటూ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అని తీసుకుంటే మరలా ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ నెక్స్ట్ టూ ఎక్స్ బై త్రీ ప్లస్ థర్టీ అప్పుడు కూడా ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ సో త్రీ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్ ఏమైనాయి సిక్స్టీ 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 అంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అయింది సో ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉంటే ఆ ట్రయాంగిల్ ఏమంటాం మనం ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం ఓకే సో ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంటర్నల్ బైసెక్టార్స్ ఆఫ్ క్యూ అండ్ ఆర్ ఆఫ్ పిక్యూఆర్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ ఓ ఇఫ్ ఆర్ ఓ క్యూ ఈక్వల్ టు నైంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆర్ పిక్యూ అంటున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఏం చెప్తున్నాడంటే పిక్యూఆర్ అనే ఒక ట్రయాంగిల్లో క్యూ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ని ఎగ్జాక్ట్గా బైసెక్ట్ చేసే లైను అలాగే ఆర్ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ని ఎగ్జాక్ట్గా బైసెక్ట్ అంటే సగం చేసే లైన్లు రెండు కనుక జాయిన్ చేస్తే ఓ అనే పాయింట్ దగ్గర కలుస్తున్నాయి అంట ఓకేనా సో పిఆర్ఓక్యూ దగ్గర యాంగిల్ నైంటీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయితే ఆర్పిక్యూ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ ఎంత అంటే సింపుల్గా అర్థం వాళ్ళు ఓ దగ్గర యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటే పి దగ్గర ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు మనకి ఇంటర్నల్ బైసెక్టా తీరం ఎక్స్టర్నల్ బైసెక్టా తీరం అని రెండు ఉన్నాయండి యాంగిల్స్ని బైసెక్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఎప్పుడైనా రెండు బైసెక్టార్లు జాయిన్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ ఏమవుతుంది అంటే దానికి కరస్పాండింగ్ పెట్టెక్స్ లేదా యాంగిల్ ఉంది కదా దాని సగానికి నైంటీ కలిపితే అంత ఉంటుంది అంత ఉంటుందండి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఓ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ దాని కరస్పాండింగ్ ఏది పి అంటే దాని సెగ్మెంట్లో ఉన్నది పిఏ కదా ఆ పిని సగం చేసి నైంటీ కలిపితే ఎంత వస్తుందో దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట అంటే నైంటీ సిక్స్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ప్లస్ యాంగిల్ పి బై టూ ఓకే సో సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది పి ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకేనా అలాగే మీ ఇష్టం మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా చూసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకి ఈ పి నుంచి ఒక యాంగ్లర్ బై సెక్టర్ క్యూ నుంచి యాంగ్లర్ బై సెక్టర్ మనం కలిపామనుకోండి అప్పుడు ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా ఆ జాయినింగ్ యాంగిల్ అది ఎక్కడ దేనికి సమానం అవుతుంది దాని కరస్పాండి సెగ్మెంట్ అదే సెగ్మెంట్లో ఉన్నది ఆర్ అనమాట ఆర్లో సగానికి నైంటీ కలిపితే ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఎక్కడైతే యాంగిల్ అడిగాడో దాని సెగ్మెంట్ దాని కరస్పాండింగ్ సెగ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది దాన్ని కరెక్ట్గా ఆ యాంగిల్ ఏదో ఉందో దాన్ని సగం చేసి నైంటీ కలిపేసుకోవచ్చు ఇదే ఎక్స్టర్నల్ బై సెక్టర్స్ అంటారు అంటే ఎక్స్టర్నల్ బయట నుంచి బై సెక్ట్ చేసే యాంగిల్స్ అంటారు అప్పుడేమవుతుందంటే నైంటీలో ఈ సగం తీసేయాలన్నమాట ఓకే నైంటీకి ప్లస్ కలిపితేనేమో ఇంటర్నల్ లోపల యాంగిల్స్ వస్తాయి ఇంటర్నల్ బై సెక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అదే ఎక్స్టర్నల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నైంటీలోంచి సగం తీసేయాలి అదే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఏమవుతుందండి సి దట్ ఈస్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ ఓకే సో ఈ ప్రాపర్టీ గుర్తించుకోండి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి డి అండ్ ఈఆర్ టూ మిడ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఏబి అండ్ ఏసి రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ యాంగిల్ బిఏసి ఈక్వల్ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ అండ్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దెన్ యాంగిల్ సిఈడి ఈజ్ అని అంటున్నాడు దెన్ యాంగిల్ సిఈడి అడుగుతున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిఈ బిడి డి అండ్ డి అనేది రెండు మిడ్ పాయింట్లు అంటున్నాడు సో ఏబి ఏ నుంచి బిగి ఒక మిడ్ పాయింట్ డి ఏ నుంచి సిక్ ఒక మిడ్ పాయింట్ డి అని తీసుకుంటే ఆ రెండు మిడ్ పాయింట్లు జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ వచ్చింది కదండి డిఈ అనే ఒక లైన్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఈ అనే లైన్ బిసి అనే లైన్ ప్యారలల్గా ఉంటాయి ఓకే సో నేను డిఈని కొంచెం దూరం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను బీసీని ఎక్స్టెండ్ చేశాను మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే బిఏసి మీరు ఒకటే గుర్తించుకోండి ఇచ్చిన దాంట్లో మిడిల్ ఏది ఉందో అక్కడ యాంగిల్ ఇచ్చినట్టు అనమాట సో బిఎస్సిలో మిడిల్ ఏంటి ఏ ఏ దగ్గర యాంగిల్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ అలాగే బి దగ్గర యాంగిల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో నాకు సి దగ్గర ఎంత యాంగిల్ ఉందో తెలియదు సో ఇనీషియల్గా సి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో దీన్ని బట్టి ట్రయాంగిల్లో రెండు యాంగిల్ అదే మూడు యాంగిల్ కలిపితే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఆల్రెడీ రెండు కలిపితే వన్
కట్ చేసే ఒక లైన్ నే ట్రాన్స్వర్సల్ అంటారు సో ట్రాన్స్వర్సల్స్ లో ఉన్న పాయింట్ లో ఒక వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సేమ్ సెగ్మెంట్ లో ఉన్న యాంగిల్స్ ని కలిపితే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం డిఈ బీసీలో సేమ్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏం కనబడితే ఏసీ కట్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ ఒకే సైడ్ ఉంటాయి ఆ రెండు కలిపితే వన్ ఎయిటీ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆల్రెడీ సి దగ్గర సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి మరి ఈ దగ్గర ఎంత ఉండాలి వన్ ఎయిటీ కాలో సెవెంటీ ఫైవ్ తక్కువ ఉండాలి సో సిఈడి ఎంత అవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ వచ్చి డి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం from a solid right circular cylinder with a height 10 cm and radius of the base 6 cm a right circular cone of the same height and base removed finds the volume of the remaining solid antunnadu ante em ledhu already oka cylinder undanta oka cylinder oka height 10 cm radius emo 6 cm undanta deentlo nunchi oka cone ni అదే హైట్ అదే బేస్ లో ఉన్న ఒక కోన్ ని బయటికి తీసేసారట తీసేస్తే ఇంకా మిగిలి ఉన్న సాలిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత అంటున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ మీకు సేమ్ హైట్ సేమ్ రేడియస్ అని ఇచ్చేసాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా సిలిండర్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంటైర్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఓకేనా సో అందులో కోన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అంటే ఈ టోటల్ సిలిండర్ వాల్యూమ్ లో నుంచి కోన్ వాల్యూమ్ తీసేస్తే మిగిలిందే కదా రిమైనింగ్ అంటే ఓకేనా సో సిలిండర్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ అందులోంచి కోన్ ఫార్ములా అంటే వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ తీసేసాం తీసేస్తే ఇంకేం వస్తుంది టూ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ ని అప్లై చేయండి టూ బై త్రీ ఇన్ టూ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ సో ఆర్ అంటే సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ స్క్వేర్ థర్టీ సిక్స్ ఇన్ టూ హెచ్ అంటే టెన్ సో మనీ మల్టిప్లై చేస్తే సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుందండి సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూ బై సెవెన్ అని వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ B. Okay. Next. A hemisphere of lead of radius 7 cm cast into a right circular cone of height 49 cm. Then find the radius of the base. Here we go. Here we go. There is a hemisphere of the radius 7 cm. There is a cone of the radius 7 cm. There is a cone of the height. 49 సెంటీమీటర్స్ అంట అలా ఉంటే దాని యొక్క బేస్ రేడియస్ ఎంత అంటున్నాడు ఓకే ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం గుర్తించాలి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక షేప్ లో నుంచి ఇంకో షేప్ లోకి మారిస్తే గనుక దాని యొక్క వాల్యూమ్ లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు అంటే ముందు ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూమ్ ఎంత ఉందో కొత్తగా వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూమ్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఓకేనా ఈ పాయింట్ కన్ఫామ్ గా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పాయింట్ ను బేస్ చేసుకుని చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఉన్నది ఏంటి హెమిస్పియర్ సో హెమిస్పియర్ వాల్యూమ్ ని మనం కోన్ వాల్యూమ్ కి ఈక్వల్ చేయాలి ఇక్కడ రేడియస్ లు సేమ్ అని వాడు ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఇండివిజువల్ ఫార్ములా రాసాలి సో హెమిస్పియర్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటి టూ థర్డ్ పై ఆర్ క్యూ నెక్స్ట్ కోన్ ఫార్ములా ఏంటి వన్ థర్డ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సో బోత్ ఫార్ములాలో రేడియస్ లో డిఫరెంట్ కాబట్టి నేను ఒకదాని స్మాల్ ఆర్ ఒకదాని క్యాపిటల్ ఆర్ తీసుకున్నాను సో బోత్ సైడ్ త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ చేస్తాం ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేస్తే దీనికి ఓన్లీ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ చూస్తే టూ ఆర్ క్యూ బై హెచ్ వచ్చింది సో సాల్వ్ చేస్తే ఫోర్టీన్ వచ్చింది ఆర్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఫోర్టీన్ సో అప్రాక్సిమేట్లీ రూట్ ఫోర్టీన్ తీసుకుంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది సో బేస్ రేడియస్ ఎంత అండి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ 9 by x equal to 9. What is the minimum value of x square plus 1 by x square? If you look at this, 2x plus 9 by x equal to 9 and jpc. So, x square plus 1 by x square is the minimum value. Okay, so if you look at the minimum value, you can see the first of all x value. So, if you look at the x value, you can apply the minimum value and substitute. ఒకవేళ ఒకే వాల్యూ వస్తే ఆ వాల్యూని మనం తీసుకుని ఆన్సర్ చెప్పాలి ఓకే సో టూ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ బై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు నైన్ ని ఎక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ అయ్యింది సో ఈ నైన్ ఎక్స్ ని తీసుకొచ్చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యింది సో క్వాంటిటీ కి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేశాను చేస్తే అంత వచ్చింది మనకి మీకు అర్థం అవడం చెప్తాను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ముందు ఉన్న టూ ఎండింగ్ నైన్ ఈ రెండు గుణిస్తే ఎయిటీన్ అనమాట సో మనకు మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిటీన్ రావాలి కలిపితే మైనస్ నైన్ రావాలి మిడిల్లో ఉన్నది సో త్రీ సిక్స్ జార్ ఎయిటీన్ అనుకుంటే త్రీ ప్లస్
ఓకేనా సో మైనస్ నైన్ రావాలి కూడా మైనస్ త్రీ మైనస్ సిక్స్ అని పెట్టుకొని సో మొత్తం మూడు ఉన్న టర్మ్స్ నాలుగు చేస్తారు చేసి కామన్ తీసాక జీరోకి ఎక్వల్ చేస్తాం చేస్తే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ బై టూ వచ్చింది సో మనకు మినిమం వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ లో త్రీ బై టూ పెట్టాలి పెడితే మనల్ని అడిగింది ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అడిగాడు దీన్ని సింప్లిఫైంగ్ గా రాసుకోవాలంటే ఎలా రాయచ్చంటే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ టూ అని రాసుకోవచ్చు సో ఎక్స్ అంటే త్రీ బై టూ వన్ బై ఎక్స్ అంటే టూ బై త్రీ సో దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే థర్టీన్ బై సిక్స్ అని వచ్చింది సో థర్టీన్ బై సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సిక్స్టీ నైన్ బై థర్టీ సిక్స్ అందులో నుంచి టూ తీసేస్తే మనకి నైంటీ సెవెన్ బై థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ఏ ప్లస్ బి బై సి ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై ఫైవ్ అండ్ బి ప్లస్ సి బై ఏ ఈక్వల్ టు నైన్ బై టూ దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ సి బై బి అని అడుగుతున్నాడు ఇది జాగ్రత్తగా వినండి సో మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి బై సి ఈక్వల్ సిక్స్ బై ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి రెండు ఫ్రాక్షన్లు ఈక్వల్ అని రాస్తాయి అంటే రఫ్గా ఎల్ బై ఎం ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై అన్నట్టుగా మనకు కనబడింది అనుకోండి మనం ఒక రూల్ వాడచ్చు దాన్ని కాంపనెండో అండ్ డివిడెండో రూల్ అంటారు అంటే ఒకసారి న్యూమరేటర్లు యాడ్ డినామినేటర్ యాడ్ చేసి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని సబ్జెక్ట్ చేసినా కూడా అది రేషియో మళ్ళీ సేవ్ అయిపోతుంది అందుకే నేను చూసాను చూడండి ఫస్ట్ న్యూమరేటర్ ఏ ప్లస్ బి డినామినేటర్ సి సో రెండు యాడ్ చేస్తే a plus b plus c by next rendu subtract chesthe a plus b minus c ani teesukunnam ade rule right hand side kuda vaadali 6 plus 5 11 by 6 minus 5 1 okay so idu vachindi next second equation chudandi b plus c by a equal to 9 by 2 annadu so dani malli teesukunte b plus c plus a by b plus c minus a teesukunte 11 by 7 meer abdhar cheyandi a plus b plus c modar dantlo 11 parts unte rendu dantlo kuda 11 parts undi so direct ga rendu equal ayipoyindi kabatti కింద డినామినేటర్ సేమ్ అవుతున్నా అవి ఈక్వల్ చేస్తారు ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు వన్ పార్ట్ బి ప్లస్ సి మైనస్ సి ఈక్వల్ టు సెవెన్ పార్ట్స్ సో రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి టూ బి ఈక్వల్ టు ఎయిట్ పార్ట్స్ వచ్చింది సో దాని నుంచి బి ఎంత అవుతుంది ఫోర్ పార్ట్సే కదా ఓకే మూడు కలిపితే లెవెన్ పార్ట్స్ అందులో బి ఒకటే ఫోర్ పార్ట్స్ అని ఉంటే మిగిలిన రెండు ఎంత సెవెన్ పార్ట్సే కదా ఏ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు సెవెన్ పార్ట్స్ అని చెప్పేయచ్చు కదా సో డైరెక్ట్ కూడా ఏ ప్లస్ సి బై బి అన్నాడు సో సెవెన్ పార్ట్స్ బై ఫోర్ పార్ట్స్ సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ బై ఫోర్ దట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ కాస్ ఎక్స్ ఈజ్ అని అంటున్నాడు ఓకేనా సో ట్వంటీ ఫోర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ కాస్ ఎక్స్ కి మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంత అంటున్నాడు సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఏ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి కాస్ ఎక్స్ ఫార్మాట్ లో ఉందనుకోండి దానికి మినిమం వాల్యూ అడిగితే కనుక మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాం అదే మ్యాక్సిమం అడిగితే కనుక ప్లస్ రూట్ ఓవర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని తీసుకుంటాం సో వాడు ఇచ్చిన నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాడు స్క్వేర్స్ కలిపి యాడ్ చేసి రూట్ తీసుకుంటాం అనమాట తీసుకుని మ్యాక్సిమం అడితే ప్లస్ మినిమం అడితే మైనస్ తీసుకుంటాం సో ట్వంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ సో దట్ ఈస్ రూట్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలాగే చేయాలా సార్ అని లేదండి 24 ఫోర్ సెవెన్ కనబడితే మూడోది ట్వంటీ ఫైవ్ అని మీరు చెప్పేయచ్చు ఎలాగా అంటే పై తగర స్ట్రిబులిటీ ఆ ట్రిబులిటీ ఏంటి సార్ అసలు దాని యొక్క స్టోరీ ఏంటి సార్ అని మీకు డౌట్ ఉంటే మన వీడియోస్లోనే పై తగర స్ట్రిబులెట్స్ గురించి ఒక కాన్సెప్ట్ మీద వీడియో చేస్తాం ఒకసారి కావాలంటే మీరు దాన్ని కూడా పూర్తిగా చూసినట్లయితే మీకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇది సెకండ్ సెట్లో ఉన్న టాప్ టెన్ క్వశ్చన్స్ కోసం ఓకే ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియోని చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ తెలియచేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక టెన్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే థ్యాంక్ యూ